ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആലങ്ങാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി പി എസ് സുബേർഖാൻ ചുമതലയേറ്റു ആലങ്ങാട് വിദേയത്തിൽ ഹാളിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക സമ്മേളനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുനിൽ തിരുവാലൂർ അധ്യക്ഷനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ പി എസ് സുബേർഖാൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കെ ഇ എം എച്ച് എസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആകുകയും പിന്നീട് സ്കൂൾ ചെയർമാനും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് യുവിന്റെ പറവൂർ താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എന്നീ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സുബേർഖാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകാലം ബിസിനസ് ആവശ്യവുമായി ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം കരുമാലൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവാസി കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി പോയാ നമുക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ശ്രീ സേവ്യർ അറക്കലും നമ്മുടെ പർവ്വ നിയോജകമത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ശ്രീ സേവ്യർ അറക്കൽ വരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അന്ന് അന്നാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കെ ഇ എം എച്ച് എസിൽ അവിടെ നിന്നും ഞാൻ കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായി സ്കൂൾ ചെയർമാനായി അത് അതിനിടക്കാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് യുവിന്റെ പറവൂർ താലൂക്കിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ കെ എസ് യുവിനെയൊക്കെ നയിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് യുവിന്റെ പറവൂർ താലൂക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റായി വളരെ കാലം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നന്ദകുമാറിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉപജീവന മാർഗം എൻ്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷമാണ് തിരിച്ചെത്തി ഒരു ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇത്രയും ആക്റ്റീവ് ആകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവാസി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും അതുപോലെ സി യു സിയുടെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററായൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി എല്ലാവരോടും നീതി പുലർത്താനും അതേപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഇടപെടാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും എന്നിൽ കഴിയാവുന്നതും ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ നമ്മളിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മുന്നോട്ടം മുന്നേറ്റം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നിർജീവമായവർ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ടവർ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലെയും പ്രവർത്തകരെ പോയി വീടുകളിൽ പോയി നേരിൽ കണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എനിക്ക് ഈ ആലങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുണ്ട് ആത്മബന്ധമുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ നല്ല കാലത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൂടെ നിന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെ കുടിവെള്ളം അതേപോലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെരുവ് വിളക്കില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബൂത്ത് തലത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഞാനും വരാൻ പോകുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിക്ക് ഉൾപ്പെടെ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലം ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എവിടെ വരെയും വരാനും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തലത്തിൽ ഇവിടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതിയാണ് ആലങ്ങാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി എന്നെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ചത് ഇനി പത്ത് വർഷം തികയാനായിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച വലിയ പാലിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലും ആറ് വർഷത്തോളം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആ നിർലോഭമായ സഹകരണവും പിന്തുണയുമാണ് എന്നെ ഈ തരത്തിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഈ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പടുത്തുയർത്തുന്നതിനും എല്ലാ വാർഡിലും നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ബൂത്തുകളാണുള്ളത് ആ ഇരുപത്തെട്ട് ബൂത്തുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബൂത്തുകളിലാണ് നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനക്കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കെ എസ് യു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കെ എം എസ് എസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സുബേർഖാൻ കെ എസ് യുവിൻ്റെ കെ എം എസ് എസിലെ ചെയർമാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി മുരളീധര മേനോൻ അദ്ദേഹം കരുമാലൂർക്കാരനായിരുന്നു ആ കരുമാലൂരിലെ പി മുരളീധര മേനോന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇട ഇടക്കാലത്ത് വന്ന സുബേർഖാനാണ് എന്നെ പി മുരളീധര മേനോൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സുനിലിനെ വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം അത് പ്രകാരമാണ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നന്ദകുമാർ യു ഡി എഫ് കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് തറയിൽ ബാബു മാത്യു എം പി റഷീദ് മുജീബ് തോപ്പിൽ ഗർവാസിസ് മാരാടൻ സെബാസ്റ്റിൻ വേവുകാട് ജോയ് കൈതാരൻ ലിൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ പി എസ് സക്കീർ ലിയാക്കർ അലി മൂപ്പൻ കെ പി പൗലോസ് റഷീദ് കൊടിയൻ സുധീർ കുന്നുകര പി വി മോഹനൻ മുഹമ്മദ് നിലയിടത് ബിനു കരിയാട്ടി ആഗസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ശ്യാമലി കൃഷ്ണൻ ജോബ് കുറുപ്പത് വി കെ കുട്ടപ്പൻ വി സി ഫ്രാൻസിസ് ഫാത്തിമ ഷംസുദ്ദീൻ കിരൺ കാർത്തികേ സലാം ചീരങ്കുഴി ബുസ്ര അബ്ദുൽ ഖാദർ സോഫി പൌലോസ് വിജി ജോളി എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു